আজকে আমরা এই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ এটা আলোচনা করব তো প্রথম ভাগের ক্লাসটা যারা দেখে নিয়েছেন তারা বুঝতে পারবেন আর না হলে এর পরে যারা দ্বিতীয় ভাগটা দিয়ে শুরু করছেন তাদের অনুরোধ করবো কি প্রথম ভাগটা দেখে নিন চ্যানেলেই আছে তো এবার এই যে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ দেবরাজ তো পরে আসবেন তো যে চারটে বংশ রাজত্ব করেছিল বিজয়নগরে একটা হচ্ছে সঙ্গম সালুভ তুলুভ এবং আরাবিরু তো সঙ্গম বংশটা আমরা গতকাল শেষ করেছি এবং আজকে আমরা চেষ্টা করব যে বাকি বংশগুলো আলোচনা যেন আমরা করে শেষ করতে পারি তো সঙ্গম বংশের দ্বিতীয় দেবরায় খুব নামজাদা রোগ ছিলেন তো তার মৃত্যুর পরে বিজয়নগরের কর্তৃত্ব এবং বিজয়নগরের সবকিছু ধীরে ধীরে আলগা হতে থাকে তো দেখুন সঙ্গম বংশের শেষ রাজা ছিলেন বিরুপাক্ষ এই যে আমরা এখানে করে দিয়েছি তো বিরুপাক্ষের সময় মানে ওডিশার রাজা যিনি মানে গজপতি বলা হতো ওডিশার রাজাকে এবং তার সন্তান হামিরা মানে হামিরা তো এই দুজন মিলে খুব মানে খুব ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করেছিল দেখুন এই যে এই যে ইস্টার্ন গাঞ্জেস যেটা এখানটা আছে না এই জায়গাটা হচ্ছে ওই ওডিশার ওই জায়গাটা এবার ওখান থেকে আক্রমণ করে দেখুন রেড্ডিজ কিংডম যেটা সেটা দখল করে নিয়েছিল যেটা মূলত বিজয়নগরের অধীনে ছিল তারপর বাহমনি যারা বিজয়নগরকে প্রায় পর্যদস্ত করে ফেলতো হ্যাঁ বা কখনো হেরেও যেত উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে হারিয়ে ফেলতো তো এই বাহমনি কিংডম এর আন্ডারে কিছু কিছু জায়গা দখল করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বিজয়নগর এম্পায়ারের এই জায়গাটা যেখানে কাবেরি নদী রয়েছে দেখুন এখানে লিখে দিচ্ছি তারা কাবেরি নদী পর্যন্ত অভিযান চালায় সেই কাবেরি নদীর ওখানে অভিযান চালাতে গিয়ে মানে পুরোটা দখল করবে এবং চক্করে ছিল তো সেখানে বিজয়নগর সেনাপতি সালুভ নরসিংহ ওডিশাকে পরাস্ত করেন এবং তারা ওডিশা ফিরে যায় তখন অবশ্য ওড়িশা উড়িষ্যা ছিল বা ওড়িশা ছিল এরম ব্যাপারটা এই মাপটা ওই কারণে দেয়া হয়েছে যাতে আপনার বোঝার জন্য এবার এই জায়গাটাকে আরেকটু ভেঙে দুটো ছোট ছোট ম্যাপে আরো দেওয়া হয়েছে যেমন ধরুন এই জায়গাটা যেমন উদয়গিরিটাও দখল করে নিয়েছিল হচ্ছে ওই গজপতি এবং তার ছেলে মিলে পুরি এখানটা এই এখান থেকে শুরু করে এই বরাবর আসতে গিয়ে আর কি এই বরাবর পুরো দখল করতে 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 ওরা আসছিল তারপরে এই হচ্ছে রেড্ডিস কিংডম রেড্ডি কিংডম এর মধ্যে এই যে দেখুন কোন্ডা ভিডু যেটা রয়েছে এই কোন্ডা ভিডু যেটা রয়েছে এইটা হচ্ছে পুরো বিজয়নগরের অধীনে ছিল এটাও দখল করে নিয়েছিল তো টোটাল এই জায়গাটা বোঝানোর জন্য আমরা করেছি তো যাই হোক সঙ্গম বংশের শেষ রায় ছিলেন বিরুপাক্ষ বিরুপাক্ষকে তার পুত্রই হত্যা করেন সিংহাসনের লাভের জন্য আবার সেই পুত্রকে আবার তার ভাই হত্যা করে দেয় তো আমরা এটা একটা ছোট ছকের মধ্যে দিয়েছি যে বিরুপাক্ষ হচ্ছেন সঙ্গম বংশের শেষ রাজা তার সেনাপতি সালুফ নরসিংহ তো বিরুপাক্ষকে হত্যা করেছেন তার পুত্র সেই পুত্রকে হত্যা করেছিলেন তার ভাই এবং তারপর সঙ্গম বংশ শেষ কেন কি এই ধরনের জিনিস দেখার পরে সেনাপতি সালুফ সিংহ মনে রাখবেন যে সেনাপতি তার হাতেই কিন্তু মানে সেই রাজা কারণ সেনার মানে কর্তৃত্ব অন্য কাউকে দেওয়া মানেই নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে ফেলা এই হচ্ছে কনসেপ্ট তো যাই হোক সঙ্গম বংশ শেষ হলো তারপর সেনাপতি সালুফ সিংহ নিজে সিংহাসন আরোহণ করলেন চোদ্দোশো পঁচাশি সালে থেকে পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করেছেন সালুপ নরসিংহ স্থাপন করলেন সালুপ বংশের তো এটা সালুপ বংশ স্থাপন হলো যেটা দ্বিতীয় বংশ সালুপ আচ্ছা রাজা সালুপ নরসিংহ মারা যান চোদ্দশো একানব্বই মানে নব্বই অব্দি রাজত্ব করেন তারপরে মারা যান তার মৃত্যুর পর শাসনভার ছিল মুখ্যমন্ত্রী নার্সা নায়কের হাতে নার্সা নায়ক নামটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নার্সা নায়ক পনেরোশো তিন পর্যন্ত শাসন করেন মানে চোদ্দোশো ওই একানব্বই থেকে এবং সালুপ বংশের সে রাজা নরসিংহ যিনি রয়েছেন সালুপ নরসিংহ তিনি মারা যাওয়ার আগের বছরই নার্সা নায়ককে তিনি তার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তার দুটো সন্তানের গার্জেন বা রিজেন্ট হিসেবেও অ্যাপয়েন্ট করেন তো রাজা সালুপ নরসিংহের দুটি পুত্র ছিল বড়টি মারা যায় নরসা নায়কের শত্রুর হাতে বা নরসা নায়কের শত্রু ছিল তারা চেষ্টা করেছে নরসা নায়ককে মন্ত্রী পদ থেকে হটিয়ে নিজেরা সিংহাসনে বসবে তো হতে মারা যায় আর ছোটটির নাম ছিল ইমাদি নরসিংহ কার ছোট ওই সালুপ বংশের যে রাজা ছিল তার ছোট আমরা এটা ম্যাপটা দেখলে আরো একটু বোয়া যাবে তো দেখুন সালুপ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে নরসিংহ সালুপ নরসিংহ তার দায়িত্বকাল জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি খুন হয়েছেন আর ছোট পুত্র ইমাদি নরসিংহ যিনি প্রথমে নিজ মন্ত্রীর হাতে বন্দি হন ও পরে পনেরোশো পাঁচ সালে মন্ত্রীর ছেলে মানে নরসা নায়কের ছেলের হাত ছেলের অর্ডারে বা নরসা নায়কের অর্ডারে মারা খুন হন এবার যেহেতু পনেরোশো তিনে মারা গিয়েছিলেন নরসা নায়ক তো তার পুত্রের হাতেই মারা যান এটা একদম বলা যেতে পারে আর এদিকে দেখুন নরসা নায়ক ছিলেন মন্ত্রী চোদ্দোশো একানব্বই থেকে পনেরোশো তিন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর নরসিংহ মানে নরসা নায়কের পুত্রের নাম বীর নরসিংহ তিনি হত্যা করার আদেশ দেন আর সালুপ বংশের সমাপ্তি ঘটে এখানে সেম জিনিসটা লেখাই আছে নরসা নায়ক বন্দি করেন এই ইমাদি নরসিংহকে কোথায় বন্দি করেন পেন্ডুকোন্ডা দুর্গে পনেরোশো পাঁচ সালে নরসা নায়ক বা তার পুত্র কেন কি এই নরসা নায়ক বা তার পুত্র লেখার
এরপর নরসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর নরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন পনেরোশো তিন থেকে পনেরোশো নয় শাসন করেন এবার পনেরোশো তিনে তিনি আরোহণ করলেও তিনি রাজা হতে পারছিলেন না তার কারণ হচ্ছে আগের বংশের যে রাজা মানে সেই সালুক বংশের মানে এই যে ইমাদি নরসিংহ সে বেঁচে ছিল তাকে পনেরোশো পাঁচ সালে খুন করিয়ে দেওয়ার পর সে পুরোপুরি রাজবংশ স্থাপন করলেন তুলুব রাজবংশটি হলো তৃতীয় রাজবংশ বীর নরসিংহের পর তার ভ্রাতা কৃষ্ণ দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন পনেরোশো নয় থেকে পনেরোশো উনত্রিশ এর আমলে বিজয়নগর সবচেয়ে শক্তিশালী হয় কৃষ্ণ দেবরায় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা সঙ্গম বংশের মানে ইয়ে বং কি বলে শুধুমাত্র সঙ্গম না যে চারটি বংশ রাজত্ব বসে সঙ্গম সালুক তুলু আর আরাবিরু তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই সময় ওডিশার গজপতি গজপতি বা চারবার আক্রমণ করেন তিনি প্রতিবারই পরাস্ত হন কৃষ্ণ দেবরায় গজপতি কন্যাকে বিবাহ করেন কৃষ্ণ দেবরায়ের পর্তুগিজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল পর্তুগিজরা আরবি ঘোড়া সরবরাহ করতো এবং সেনা হিসেবে বিজয়নগরে কাজও করত এবং বিভিন্ন যে দুর্গগুলো কৃষ্ণদেব রায় যেগুলো গঠন করেছিলেন বিশেষ করে রায়চুর এলাকায় যে স্ট্র্যাটেজিক দুর্গগুলো বা পূর্ব ভারতের দিকে যে দিকটা ওই রেড ডিক্স কিংডম যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম সেই দিকটায় জায়গায় জায়গায় মুসলিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুর্কি গানার্স যারা ছিল বা মার্সেনারি গানার্স মানে হচ্ছে যারা বন্দুক বাজ মানে বন্দুক চি আর মার্সেনারি মানে হচ্ছে ভাড়াটে সৈন্য তাকে যে পয়সা দেবে সে তারাই যুদ্ধ করবে এরম লোকেদের নিয়ে মানে তিনি তার স্ট্র্যাটেজি সাজিয়েছিলেন প্রথম দশ বছর তো কৃষ্ণদেব রায় শুধু এইটা করতে গিয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করছিল সামন্ত রাজাদের বশ করতে লেগেছিল এবং রাজ এবং এই বিজয়নগর সাম্রাজ্যটাকে রক্ষা করতে লেগেছিল এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যটাকে তিনি প্রায় মানে হৃত গৌরব মানে সে একদম ইয়ে থেকে কি বলে গোয়া থেকে শুরু করে মালাবার উপকূল থেকে শুরু করে এদিকে পূর্বে উদয়গিরি পর্যন্ত প্রায় টেনে দিয়েছিলেন কিছু কিছু জায়গায় অসুবিধা হয়ে গেছিল আচ্ছা তো এখানে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে পর্তুগিজদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তার আরবি ঘোড়া সরবরাহ করত আলবুকার কৃষ্ণদেব রায় ভাটকল মানে আলবুকারকে কৃষ্ণদেব রায় ভাটকল দুর্গ অনুমতি মানে নির্মাণ অনুমতি দিয়েছেন তো এটা হচ্ছে সেই দুর্গ যেটা আমি ইন্টারনেটে খুঁজে পেলাম ভাটকল দুর্গ মানে এক্সাক্টলি জায়গাটার নাম ভাটকল কিন্তু দুর্গটার নাম ভাটকল নয় তো কিন্তু আমরা ভাটকল দুর্গ বলে জিনিসটাকে চিনবার চেষ্টা করছি তারপরে কৃষ্ণদেব রায় সম্মতিতে এই পর্তুগিজরা বাহমণি সম্রাটদের থেকে মানে সুলতানদের হাত থেকে গোয়া দখল করে এবং গোয়াতে এখনো পর্তুগিজরা বসবাস করেন বংশ পরম্পরায় তো এই আমরা কিছু ছোট ছোট ছবি দিয়ে দিলাম আমরা বিজয়নগরে প্রচুর ম্যাপ দেখেছি এবার একটু গোয়ার ছোট ছোট ছবি না দিলে কেন একটা লাগতে পারে সেই জন্য দেওয়া হলো এটা হচ্ছে গোয়ার ব্যাসিলিকা গোয়ার এটার হিস্ট্রি যদি এখন আমরা পড়ব এইটাই সবাই দেখতে যায় খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন চার্চ বা তার মধ্যে এটা একটা বেশ ভালো পজিশন হোল্ড করছে আর এটা হচ্ছে গোয়ার বিচে যে সমস্ত হোটেল ফোটেল গুলো থাকে দেখুন এরকম ইয়ে রয়েছে কি বলে এই জায়গাটায় সুইমিং পুল রয়েছে আর এখানে বাড়ি ঘরগুলো এরম এরম ভাবে তৈরি লোকে এখানে স্নান করতে হয় দেখুন এই সাইডটা এখানটায় দেখুন এখানটা একটা হোটেল তারপরে এই দেখুন এই জায়গাটা হোটেল তারপরে এই জায়গাটা একটা হোটেল এরম ভাবে জায়গায় জায়গায় সব বিচের মধ্যে হোটেল রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন কৃষ্ণদেব রায় রচনা করেন আমূল্য মাক্ত আমুক্ত মাল্যদা তেলুগু ভাষা পরীক্ষায় আছে যেগুলো লিখে দিয়েছি নিজেরা খাতায় নোট করে নেবেন তিনি দরবারে আটজন গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে অষ্টদিগ্গজ গঠন করেছিলেন অষ্টদিগ্গজ তেলুগু ভাষায় দক্ষ ছিলেন তারা তেলুগু ভাষার স্বর্ণযুগ বা ক্লাসিক্যাল এজ বলা হতো এবার অষ্টদিগ্গজের উপর আমি একটা ছোট নোটস পেয়েছি সেটা আমি আর টাইপ করি না আমি জাস্ট তুলে দিয়ে দিয়েছি যে অষ্টদিগ্গজ মানে কি অষ্ট এই ধরনের জায়গাটা করুন দিক গজা অর্থাৎ মিন্স হচ্ছে এলিফেন্টস ইন এইট ডাইরেকশন মানে আট দিকে এলিফেন্ট রয়েছে এটা কিসে রেফার করে এটা হচ্ছে ওল্ড হিন্দু বিলিফ যেখানে যে আটখানা হাতি পৃথিবীটাকে আট দিক থেকে হোল্ড করে রেখেছে বা এক জায়গায় ধরে রেখেছে তো কোর্ট পোয়েট ওয়ার অলসো কল্ড ভুবন বিজয়াম দ্য মিনস কনকোয়েস্ট অফ ওয়ার্ল্ড যারা বিশ্বকে বিজয় করে দ্য নেম অফ দ্য আষ্টদিজ্ঞা যার পুরো নাম লেখা আছে যার যার ইচ্ছা আছে শেষে এই নামগুলো নিয়ে মুখস্থ করে নিতে পারে তেলারি রামন ইনিও অষ্টদিগ্গজের মধ্যে একজন ছিলেন তাকে নিয়ে কার্টুনও বেরিয়েছে মাঝে মাঝে আপনারা হয়তো কার্টুন চ্যানেল দেখতে পারেন তেলালি রামনের কার্টুন হচ্ছে বিভিন্ন হিন্দির যে কার্টুন গুলো হয় সেটা পড়ে নেবেন ইনি হচ্ছেন মহারাজ কৃষ্ণ দেবরায় এরকম হচ্ছে ব্যাপার তারপর হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় বিঠল স্বামীর মন্দির নির্মাণ করান ভূমি দান করতেন ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের জন্য এটাই বিঠল স্বামীর মন্দির হিসাবে আমি ছবি পেয়েছি এক্সাক্ট আমি শিওর না যেটাই বিঠল স্বামীর মন্দির কিনা কারণ আমি যখন যাইনি এরপর অচ্যুত দেবরায় সিংহাসনে বসেন রাজ্যাভিষেক করেন তিরুপ তিরুপতি বালাজি মন্দিরে মানে কৃষ্ণদেব রায়ের পরে অচ্যুত দেব
তারপরে কৃষ্ণদেব রায় আর কি করবেন তিনি তার সন্তানের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন পনেরোশো একুশ সালে যে সন্তান সিংহাসনে বসবে সে সন্তান খুব বড় ছিল না কিন্তু বিষ প্রয়োগ এসে তারা মারা যায় তারপর পুরো মন্ত্রী তাদের সংসার পরিজনকে বন্দী করা হয় তারপর কৃষ্ণদেব রায়ের একটা শিশু পুত্র মানে ইনফ্যান্ট সন্তান একদম যে ইনফ্যান্ট বলতে যা বোঝায় তো সেই শিশু পুত্র থাক ছিল তখন সেই অবস্থায় তিনি উনত্রিশ সালে মারা যান তো সেও আবার একটা তখন সিংহাসনের জন্য টানা হেসরা চলে যে শেষ পর্যন্ত তার হাফ ব্রাদার এই অচ্যুত দেবরায় অচ্যুতটা বাংলায় লিখতে পারিনি দেবরায় সিংহাসনে বসেন রাজ্য বিশেষ হয় তিরুপতি বালাজি মন্দিরে এইটা হচ্ছে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে এই হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু এই রাত্রিবেলা এরকম দেখতে লাগে মন্দিরটাকে ভালোই লাগা হতো তো যাই হোক এবার তুলুক বংশের যেটা এতক্ষণ আমরা পড়লাম কৃষ্ণ দেবরায় বা কিছু সেটার একটা ছোট ব্রিফ বীর নরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন পনেরোশো তিন এবং পনেরোশো পাঁচ থেকে পুরোপুরি রাজা হিসেবে করলেন তার কারণ তিনি তার আগের বংশের ইমাদি নরসিংহকে মেরে ফেললেন তারপরে বীর নরসিংহের ভাই কৃষ্ণ দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন পনেরোশো নয় থেকে উনত্রিশ অব্দি ছিলেন কৃষ্ণ দেবরায় পর অচ্যুত দেবরায় সিংহাসনে বসেন এই যে পরীক্ষা যেগুলো আসে সেগুলো আমরা লিখে দিয়েছি একটু একটু করে নোটস করে নেবেন এগুলো সদাশিব রায়ের সময় তালিকোটার যুদ্ধ হয় এরপর তো তালিকোটার যুদ্ধ একদম ধ্বংসের পথে পনেরোশো পঁয়ষট্টি এই যুদ্ধ রাক্ষসগণ্ডি নামে একটা গ্রামের পাশের মাঠে হয়েছিল বলে এটাকে রাক্ষসগণ্ডির যুদ্ধ বলে আর আমাদের ক্লাসটা মোটামুটি উইকিপিডিয়া তিন চার রকমের বই অনেক কিছু থেকে তৈরি হয়েছে তো কিছু মিলবে কিছু মিলবে না কিছু আপনি জীবন মুখাধ্যায় সারের বইতে পাবেন কিছু হয়তো কমন পাবেন না যেগুলো পাবেন না সেখান থেকে নোট করে নিন বিজয়নগর শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে রাজতন্ত্রের উপস্থিতি বংশানুক্রমিক শাসন রাজাকে শাসন করতেন মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণ খুব বেশি ছিল আর প্রথম ভিডিওতে আমরা এগুলো খুব বেশি আলোচনা করেছি স্থানীয় সরকার ছিল মানে কি রিজিয়নাল গভর্নমেন্ট অ্যালাউড ছিল স্থানীয় গভর্নমেন্টের প্রধানকে বলা হতো প্রান্তপতি এরা রাজপুত্র বা রাজার আত্মীয় হতেন স্থানীয় সরকার মুদ্রা প্রচলন করতে পারত কৃষ্ণ দেবরায় ব্রাহ্মণ ও যোগ্য অনাত্মীয়দের প্রশাসনে নিয়োগ করতেন ব্রাহ্মণরা বেশ ভালো টপ পোস্টে বসে থাকতো তারা আদেশ দিত আর সেই আদেশটা রাজ্যের আদেশ হিসেবে পালন যারা করতো তাদের বলা হতো বীর পাঞ্চাল দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দাবির শৈলীর ব্যবহার করা হতো স্তম্ভ ও মন্দিরের অলঙ্করণ করা হতো দ্বিতীয় দেবরায় হাজার স্বামী মন্দির নির্মাণ করার এই ছবিটা আমি আর খেয়াল ছিল না নালে দিয়ে দিতাম গ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালানোর জন্য আয়গড় নিয়োগ করা হতো মানে আয়গড় পোস্টটা কাটদের বলা হতো যারা গ্রামের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালাত আর যে সেনাপতিদের জমি দেওয়া হতো তাদের অমরম বলা হতো মানে সেনাদের ডায়েট মানি না দিয়ে জমি দেওয়া হতো তারা সেখান থেকে নিজের খরচ সেনার খরচ ইত্যাদি সব চালাতো এই প্রথাকে নায়কর প্রথা বলা হতো যেমন ধরুন ইক্তা প্রথা যেমন বলতাম ঠিক সেই জিনিসটা এখানে নায়কর নামে পরিচিত ছিল আর সেনাপতিকে বলা হতো অমর নায়ক তো এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ভিডিওর পার্ট মানে ভিডিওটা এখানেই শেষ এবার আপনার কিছু জানার থাকলে আপনি রাতে আটটা থেকে দশটার মধ্যে যে কোনো দিন পড়াশোনা রিলেটেড বিষয় অবশ্যই আমাকে ফোন করে জানতে চাইতে পারেন তো ভিডিওটা এটুকুই ছিল দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ নমস্কার